Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Cantik Tutvia Oke jadi edisi kali ini bukan di edisi kunjungan ternak Tapi kita di edisi review peralatan kandang ayam Nah ini apa aja nih ya yang mau aku review Nah pasti kan juga bertanya-tanya peralatan kandang apa Dan tentunya ini uh, peralatannya sangat-sangat dibutuhkan oleh para peternak ayam Entah itu peternak ayam petelur ayam broiler, jopper dan jenis ayam-ayam lainnya. Nah, ini ini aku mau kasih tahu nih ya. Nah, ini ini aku mau review baby chick. Nah, ini baby chick kalian pasti pasti tahu ya nih ya sobat ternak ya. Baby chick ini tuh uh, sesuai dengan namanya, baby chick berarti itu tempat makan anak ayam. Nah, bisa dilihat nih ya. Ini warnanya kuning menggoda. Jadi di sini uh, aku mau kasih dua produk buat kita review tempat makan anak ayam. Ini aku kasih nih ya dua contoh produk. Bisa dilihat ya dari warnanya aja udah beda. Nah sebenarnya aku mau kasih tahu nih ya bahwa di uh, tempat makan anak ayam atau tempat makan ayam di sini tuh macamnya tuh banyak banget. Uh, ada yang ukuran 1 kilo, ada yang ukuran 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo Dan juga ada yang berbentuk nampan Itu untuk anak ayam juga ada Tapi kali ini aku mau review di uh, Baby Chick Tempat uh, makan anak ayam yang dimana dia bisa menampung langsung sekitar 3 kilo Ini kalau di deskripsi ya Kalau di deskripsi ini sama-sama uh, bisa menampung Uh, pakan ayam ini sejumlah 3 kilo Oke sebelum kita lanjut nih aku mau kasih tahu nanti kita mau ngapain aja Jadi uh, di review kali ini nanti aku mau gimana sih cara pasangnya Terus nanti kegunaannya manfaatnya dan kita mau ngukur nih satu-satu Nah nanti kita mau ngukur satu-satu ini uh, nampak kalau kita lihat sekilas ini tuh memang sama ya Emang kayak kita lihat ini sama-sama aja sih bentuknya gitu kan Kalau bentuknya sama lalu apa yang membedakan gitu Nanti kita mau mengukur satu-satu entah dari tingginya diameternya Nanti kita mau cek satu-satu gitu ya sobat tenak ya Nah ini aku mau saranin, saranin dulu nih Ini aku mau yang warna 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 yang ini nih warna yang bagus dulu ya Nah ini bisa dilihat ya Uh, sobat ternak di sini tuh bisa dilepas lepas lepas gini antara piring dan botolnya ini juga bisa dilepas bisa lihat ya nah ini kalau untuk mereknya ini mereknya dari Medion ini mereknya dari Medion uh, kalau kita lihat uh, secara langsung ini pasti sobat ternak juga ada yang punya ya misal ada yang udah pakai nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar Uh, setelah menggunakan ini tuh manfaatnya apa aja bisa dilihat di uh, bisa ditulis di kolom komentar. Nah selain itu uh, aku juga punya alat nih buat mengukur satu persatu nanti ya dari piringnya, dari botolnya, diameternya, tingginya nanti menggunakan alat ini. Ini udah aku siapin nih ya tadi. Uh, beli dulu <laughs> Nah dibeli dulu Terus saya juga peralatannya tadi juga beli dulu Belinya di mana? Nah nanti aku kasih linknya ya Di deskripsi uh, Youtube ini nanti Nanti bisa dicek Aku belinya tuh di Shopee Shopee-nya Podomoro Fit Meal Nah nanti bisa di uh, cek linknya ya Nanti dikasih di uh, deskripsi pada uh, Youtube ini Oke kita mulai kita mulai review yang dari Medion Oke kalau kita lihat kan memang sama ya ini ya Tapi kita mau cek nih satu-satu nih ya Sobat Ternak ya e, Dari piringnya dulu deh Dari piringnya dulu kita cek satu-satu Kita cek kita bongkar kita ukur Nah kalau ini aku mereknya kurang tahu sih Soalnya di beberapa perusahaan e, unggas itu juga mengeluarkan produk-produk yang hampir sama gitu ada yang tajimaku ada yang atropik gitu jadi memang banyak banget tapi kalau yang ini aku lupa ini mereknya apa soalnya aku belinya tuh di uh, Podomoro Fit Meal gitu nah bisa dicek ya kita mau cek di uh, bagian piringan nah kalau kita lihat dari piringan nih ya teman-teman 
di piringan tuh nampak sekilas sama gitu ya cuma kalau yang dari Medion ini tuh warnanya tuh uh, kuning-kuning gitu tapi kalau yang ini warnanya tuh uh, kuning dan merah gitu ya kalau kita lihat sama cuma yang membedakan itu uh, ini bisa dilihat yang membedakan itu adalah tingginya gitu tingginya tingginya bisa dilihat ya tingginya bisa dilihat terus kita juga mau ukur tingginya dan diameternya gitu Oke sebelum aku mau cek piringan Oke ini aku taruh dulu ya maafin ya teman-teman ya <laughs> Oke aku mau cek nih piringannya dulu nih Kalau dari eh, nampak sekilas Nah bisa dilihat ya Dia tuh ada lubangnya Lubangnya ini tuh buat eh, Ini apa Buat ini apa masukin ini Nah dia tuh di sini juga ada eh, Kayak klipnya gitu Biar nyatu sama si piringannya gitu kalau dari lubang hampir sama lah ya bisa dilihat ya cuma kalau kita lihat dari ininya nih aku juga kurang tahu namanya apa dia tuh lebih tinggi yang warna merah gitu kan lebih cekung kalau yang warna merah tuh lebih cekung banget kalau yang warna kuning dia tuh nggak terlalu cekung gitu jadi kalau aku lihat secara langsung nih ya teman-teman ya dia tuh ternyata tuh bagus yang ini gitu banyak banget uh, peternak yang cari yang warna ini kuning dari medium soalnya apa kalau kita lihat nih kalau ini dari tingginya aja dia udah beda biasanya tuh anak ayam tuh akan sulit kalau mau matuk pakannya di sini soalnya dia tuh terlalu tinggi gitu soalnya kan kita ketahui bahwa ini kan tempat makan anak ayam gitu kalau dia terlalu tinggi dia akan susah untuk menggapainya kayak gitu kalau jadi kalau dibandingkan nih ya ini sarannya bagusnya tuh yang uh, medium yang warna kuning soalnya dia tuh tingginya nggak terlalu tinggi dan uh, dia nggak terlalu cekung gitu jadi si anak ayam bisa uh, meraih pakannya kayak gitu sih ini coba kita ukur ya pakai alat ukur ini aku kurang tahu alat ukurnya apa ya pokok alat ukur ya kita cek tingginya si merah ya ternyata tingginya si merah itu 6 kurang 6 cm kurang dikit kalau yang kuning dia itu tingginya 5 cm kurang dikit jadi eh, perbandingannya itu selisihnya itu sekitar 1 cm nah, kalau 1 cm itu termasuk eh, perbandingan yang cukup ini ya cukup apa cukup banyak kalau uh, yang yang memakai ini tuh anak ayam soalnya kita ketahui bahwa anak ayam itu kan uh, kecil ya terus dia juga lehernya juga kecil mau uh, makan pun pasti juga cari tempat yang bisa digapai gitu jadi aku saranin sih yang uh, merek ini apa medium warna kuning terus untuk ininya apa plastiknya bahannya bahannya tuh ternyata juga tebelan yang ini Nah, ternyata tebelan yang medion ini ini tuh juga plastiknya bagus banget kaku ya terus selain itu kalau yang ini ini juga dari plastik cuma dia tuh kayak lemir gitu jadi masih kokohan yang warna kuning gitu tapi kalau dari harganya aku kasih tahu ya kalau dari harganya kalau dari harganya ini itu uh, lebih mahal yang medion warna kuning ini kalau pengen tahu harganya nanti aku kasih tahu linknya ya linknya nanti link Shopee nanti kalian misal kalau pengen butuh baby chick nanti bisa order di link yang aku kasih ya di kolom deskripsi gitu nah udah ya ini udah ini juga kita mau ngukur tingginya ternyata tinggi yang ini ya tinggi yang apa medion eh tinggi yang uh, merek ini kuning merah piringannya kalau yang medion ini terlalu uh, pendek dan tidak cekung jadi bagus banget buat anak ayam oke kita singkirkan dulu setelah itu kita mau review yang ini botolnya ini namanya botol ya kalau yang ini tadi namanya piring piringan kalau yang botol kita uh, lihat aja nih ini tinggi yang ini ya tinggi yang medion ya yang warna kuningnya kuning nyala ini bagus banget biasanya kalau warna kuning itu warna kuning warna merah dia itu mampu ini uh, merangsang atau memicu si ayam itu mendekat dan makan jadi si ayam kan kepo gitu anak ayam tuh pasti uh, mencari tempat makannya gitu kalau warnanya kuning dan merah kan uh, ini ya sangat menarik jadi dia akan datang gitu kalau dari warnanya menarikkan yang warna kuning medion nih sobat ternak terus selain itu untuk tingginya Tingginya bisa dilihat ya kalau kita lepas botolnya ternyata tinggi yang 
uh, medium warna kuning. Nah, bisa dilihat kita juga mau ngukur uh, diameternya. Kita mau ngukur diameter yang medium, medium warna kuning. Ini kita ukur, ternyata diameternya itu sekitar 29 cm. Terus kalau yang ini merah kuning ini diameternya sekitar sama sih diameternya 29 cm juga ternyata. Ternyata diameternya sama cuma di sini yang membedakan adalah e, ketinggiannya. Ternyata tinggi yang kuning. Kalau kita pasang ini selanjutnya kita pasang ya teman-teman ya. Dan pasangnya itu gampang banget. E, dia itu nggak perlu pakai tali, nggak perlu pakai pengait. Di sini tuh udah ada pengaitnya. Nah bisa dilihat ya teman-teman ya. Ternyata di sini tuh sudah ada pengaitnya. Terus selain itu e, nanti pengaitnya, nah ini pengaitnya itu nanti dimasukin ke lubangnya si piringan. Nah bisa dilihat ya. Nah ini nanti kita masukin. Cukup dengan masukin aja pelan-pelan ya, nggak usah ngebut-ngebut. <laughs> kita masukin pelan-pelan aja, tinggal klik gitu. Terus susah ya teman-teman ya, maaf ya. Soalnya ini plastiknya tuh lumayan bagus. Aduh, aku aku ini ya berdiri dikit ya. Nah, sampai bunyi klik. Itu udah nyangkut berarti <laughs> Pengaitnya udah nyangkut di piringan Nah pengait botolnya udah nyangkut di piringan Tuh kan mudah banget tuh bisa diputar Tuh bisa diputar Jadi tinggal masukin Masukin ransumnya Tuh kan terus nanti dia udah keluar sendiri dari bawah Misal di bawah nantinya udah habis tinggal putar aja Dia akan turun nanti pakannya Tuh mudah banget kan kayak gitu Jadi makanya baby chick ini tuh banyak banget dicari oleh para peternak ya buat tempat pakan anak ayam. Terus selain buat tempat pakat, e, pakan anak ayam, ternyata baby chick ini tuh bisa digunakan e, untuk anak ayam sampai umur 2 minggu atau lebih biasanya sampai umur 16 hari. Setelah itu nanti si anak ayam e, makan pakai tempat dengan kapasitas yang lebih besar, biasanya di kapasitas e, tempat pakan 5 kilo atau biasa disebut dengan multi feeder ya. Nanti di next e, video nanti kita kasih tahu ya multi feeder tuh yang kayak gimana oke jadi ternyata baby chick ini gak cuma di uh, umur-umur awal ternyata dia juga bisa sampai di umur pertengahan atau di umur sampai 16 hari terus sama juga ini cara masangnya cara masangnya juga sama nih yang merah kuning ini tinggal diteken aja sampai bunyi klek berarti dia udah nyatu tuh kalau ini gampang banget ini sobat ternak ini gak usah Mengayah ya, aduh apa itu bahasanya mengayah <laughs> Jadi gak usah perlu tenaga dalam <laughs> Jadi langsung aja ini Udah diteken gitu udah Udah ini, udah apa, nyambung Sama piringannya udah nyambung Ini juga sama, ini juga bisa diputer-puter Tuh kan Dan ini lebih rapet dia ini ya Ini lebih rapet dan lebih bagus sih Kalau aku lebih kokoh gitu Tuh kan dan tadi juga buat nyambunginnya aja juga perlu tenaga yang cukup ekstra ya Kalau yang ini tadi udah langsung klub gitu Terus kita mau ukur, setelah itu kita juga mau ukur Ukur ketinggian, ini kita ini ya Tuh kan, kita sandingin Setelah kita pasang ternyata tingginya sama Soalnya tadi di moncongnya ini apa piringannya si merah dia tuh juga tinggi Jadi ketika dipasang ternyata dia tuh sama ketinggiannya Kita ukur ya ketinggiannya ya Kalau yang merah kuning ini ketinggian baby chicknya ini sekitar 19 cm. Kalau yang kuning-kuning ini eh, 19 cm sama sih ketinggiannya tuh kan kalau disandingin juga sama. Tuh kan? Sama, 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 sama. Cuma di sini yang membedakan yaitu di ini ya, di lehernya botol. Bisa dilihat nih, di lehernya botol dia tuh beda. Di lehernya botol, di botolnya warna kuning, dia tuh lehernya cukup tinggi ya. Jadi ada ruang ketika si ayam ini dewasa, dia tuh kalau mau makan di tempat warna kuning ini, dia tuh nggak kena botolnya gitu. Jadi lebih enak gitu ya gak sih? Kayak ini kan lebih sempit gitu ya gak sih? Bisa lihat gak? 
Kalau lebih sempit uh, juga ada keuntungannya nih Sobat Tenak. Keuntungannya yaitu uh, pakannya tuh tidak tercecer gitu ya nggak sih? Bener nggak sih? Kalau dia piringannya uh, apa ini piringannya lebar terus juga ini apa ruangnya juga lebar itu memungkinkan uh, pakan dalam pa, uh, tempat pakan itu juga akan tercecer gitu kalau yang sempit kayak gini kan untuk tercecernya kan bisa diminimalisir ya gitu cuma buat uh, anak ayam yang udah dewasa dia tuh sedikit kesulitan gitu soalnya terlalu sempit gitu dan selain itu uh, manfaat atau dari kegunaan baby chick ini dia tuh banyak banget selain bisa meminimalisir uh, pakan yang tercecer dia tuh juga bisa menampung uh, populasi ayam yang cukup banyak untuk satu uh, satu piece baby chick jadi kapasitas satu piece baby chick ini menurut deskripsi ya kalau yang aku baca uh, ini tuh sekitar 50 kalau nggak salah 50 sampai 80 ekor yang warna kuning padahal tuh sama gitu kalau yang warna merah dan kuning kalau aku baca tuh sekitar berapa ya sekitar 30 sampai 40 ekor anak ayam separuhnya enggak sih padahal dia tuh sama gitu aku juga bingung yang membedakan tuh apa gitu kan untuk sobat ternak ini ya yang udah pernah ngerasain atau yang pernah coba pakai tempat pakan anak ayam baby chick ini bisa tulis di kolom komentar ya lebih tepatnya itu bisa menampung kapasitas berapa ekor sih gitu bisa tulis di kolom komentar buat uh, temen-temen nanti yang baca-baca juga di kolom komentar jadi aku mau kasih tahu bahwa di baby chick medion yang warna kuning ini tuh ada uh, tutupnya gitu jadi baby chick ini tuh dilengkapi oleh tutup cuma dia tuh dijual terpisah gitu dan waktu aku beli di Shopee ternyata yang ada tutupnya itu kosong gitu jadi aku belinya yang tanpa tutup gitu jadi aku kasih tahu nih ya ini ada gambarnya ini bisa dilihat nih jadi ternyata baby chick yang median itu ada tutupnya. Nanti aku kasih tahu linknya ya belinya di mana. Nanti aku kasih tahu linknya di deskripsi, oke? Okay? Terus selain itu ketika di uh, baby chick ini, baby chick median yang warna kuning-kuning ini ada tutupnya, di sini tuh uh, jauh lebih banyak ya manfaatnya. Selain uh, satu tadi bahwa pakannya tidak tercecer, uh, yang kedua ketika ada tutupnya maka E, bisa meminimalisir terkontaminasi oleh serangga yang masuk ke dalam baby chick gitu kalau baby chicknya terbuka ini kan gampang banget terkontaminasi entah itu lalat yang bertelur nyamuk kutu atau nanti juga bisa liternya masuk atau gimana tuh kan jadi e, bisa meminimalisir hal-hal e, yang tidak diinginkan dan selain itu juga pasti pakannya akan bersih terus nah terus selain itu juga ini selalu mempertahankan aroma e, dari pakan tersebut ya. jadi pakan aroma pakannya ini tidak menguap kalau ditutup kan di sini bisa ini ya apa bisa mempertahankan aroma dari pakan tersebut kayak gitu jadi banyak banget manfaatnya terus selain itu juga keunggulannya nah keunggulannya kalau ada tutupnya di sini tuh ayamnya nggak mungkin masuk ke botol, <laughs> bener gak? Bener. Jadi ayamnya tuh nggak mungkin masuk ke botol kalau ada tutupnya. Jadi lebih baik aku saranin ini belinya itu yang uh, merek Medion warna kuning dan kalau bisa pakai tutup. Jadi kalau pakai tutup tanpa uh, pakai tutup dan tanpa tutup di sini juga harganya tentunya berbeda ya sobat ternak gitu jadi nanti untuk harganya berapa belinya di mana nanti uh, aku kasih linknya di YouTube di deskripsi YouTube terus selain itu uh, bukan berarti yang ini nggak bagus nah, bukan berarti ini nggak bagus ini juga bagus dan harganya juga terjangkau ini juga banyak banget favoritnya peternak soalnya udah harga terjangkau dia juga bisa e, langsung mendapatkan tempat pakan yang dapat menampung kapasitas yang cukup banyak gitu jadi di sini tadi udah ya udah aku jelasin bahwa di sini tadi e, kapasitas untuk menampung si anak ayamnya juga banyak tadi kapasitasnya ini tuh bisa untuk e, 
sekitar 50 sampai 80 ekor kalau yang dari deskripsi ini bisa untuk 30 sampai 40 ekor tapi menurut aku pribadi ini tuh sama-sama bisa ya untuk menampung sekitar 50 ekor kapasitas ayam ini tuh bisa gitu dan untuk teman-teman sekali lagi yang udah pernah uh, mencoba baby chick ini bisa tulis di kolom komentar gitu Oke Sobat Ternak, jadi sekian review peralatan kandang ayam kita kali ini tentang Baby Chick. Nah nanti jangan lupa like, comment, subscribe, and share di seluruh dunia. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.